പോയിന്റ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ക്യൂ കൂളം ചാർജിനെ കൊണ്ടുപോവാൻ ബാറ്ററി ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ഡബ്ല്യു സി ക്യൂ ടു വി ഇൻറ്റു ക്യൂ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വി ഇൻറ്റു ക്യൂ നമുക്കറിയാം ഐ സി കൽ ടു വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തി പറഞ്ഞ ഐ സി കൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് ക്യൂ ബൈ ടി ഈ ടീനെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി ഐ ടി ഈ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്യേണ്ട ബാറ്ററി ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ക്യൂ വട്ട് ഇസ് ക്യൂ ഐ ഇൻറ്റു ടി ഐ ഇൻറ്റു ടി അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും താപ ഊർജമായിട്ട് മാറും അതായത് ആ ചാലകം ചൂടാവും അതായത് ഈ വർക്ക് ആ താപ ഊർജമായിട്ട് മാറും അതായത് ഡബ്ല്യു സിക്വൽ ടു എച്ച് ആവും ഈ വർക്കും ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കൊക്കെ താപമായിട്ട് മാറും അത് ഈ വർക്ക് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഹീറ്റ് എച്ച് സിക്വൽ ടു വി ഐ ടി വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി ഇതാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപ ഊർജം ഓക്കെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ക്യൂ കൂടുതൽ ചാർജിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപോർജമാണ് വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം ഓക്കെ വി ഐ ടി നമുക്കിനി ഈ വി ഐ ടിനെ മറ്റ് മറ്റ് ചില ഇക്വേഷൻസ് കൂടി നോക്കാം അതായത് ഓംസ്ലോ നമുക്കറിയാം വി ഐ ആർ വി ഐ ആർ വി വി ഫോർ വിക്ടറി എപ്പോഴും വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരാം അപ്പൊ വി പിന്നെ കറണ്ട് ഐ ആർ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കാണാം വട്ട് ഇസ് വി വി കാണാൻ വി പൊത്തി പിടിക്കുക വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ വട്ട് ഇസ് ഐ ഐ പൊത്തി പിടിക്കുക ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഇനി വട്ട് ഇസ് ആർ ആർ കാണണമെങ്കിൽ ആർ പൊത്തി പിടിക്കുക വി ബൈ ഐ ഓക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് വി ഇസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ കൊടുക്കാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബൈ ഓംസ് ലോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വി ബൈ ആർ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു വട്ട് ഇസ് ഐ വട്ട് ഇസ് ഐ വി ബൈ ആർ വി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ ഓക്കെ വി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടി എച്ച് സിക്കൽ ടു വി ഐ ടി ദാറ്റ് ഈസ് വി ഇൻറ്റു വട്ട് ഇസ് ഐ വി ബൈ ആർ വി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഇക്വേഷൻ v ഇൻറ്റു വി വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എച്ച് സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് സിക്കൽ ടു വി ഐ ടി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആറിന് പകരം വി ബൈ ഐ കൊടുക്കാം ആറിന് പകരം വി ബൈ ഐ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ വി ബൈ ഐ അപ്പൊ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം എച്ച് സിക്കൽ ടു വി ഐ ടി എച്ച് സിക്കൽ ടു വി ഐ ടി ദാറ്റ് ഈസ് വി ഐക്ക് പകരം എതിർക്കണം വി ബി ആർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഐക്ക് പകരം വി സിക്കൽ ഐ ആർ നമുക്ക് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരാ ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഐ ഇൻറ്റു ആർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും എഴുതാം എച്ച് സിക്കൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി അത് ഈസ് വട്ട് ഇസ് വി വി കുറം ഐ ആർ കൊടുക്കാം ഐ ആർ ഇൻറ്റു ഇനി ഇ ഐ ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ അപ്പോ ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഐ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഇ ആർ പിന്നെ ഇ ടി ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ജൂൾസ് ലോ ജൂളിന്റെ നിയമം ആണ് ഇത് എച്ച് സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അപ്പൊ എന്താ ജൂൾ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് താപത്തിന്റെ അളവ് എന്താ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അതിന്റെ വർഗം വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിന്റെയും 
പിന്നെ എന്താ ആർ പ്രതിരോധം ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന്റെയും ഇതോ ടി സമയം വെറും സമയമല്ല കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന ആ സമയം മാത്രം അതായത് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെയും എന്താണ് ഗുണനഫലമാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു നോക്കും ജൂഡ്സ് നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി ഒഴുകുമ്പോൾ ആ ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിന്റെയും ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന്റെയും വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന സമയത്തിന്റെയും ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ എച്ച് സി കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇനി ഈ ഐ ഡബിൾ ആക്കുമ്പോ നമ്മള് താപം എന്താവുന്നാണ് ചോദ്യം കറണ്ട് ഡബിൾ ആക്കുമ്പോ താപം എന്താവും നോക്കിക്കോളൂ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ പ്രദേശം ചെയ്യാണ് ഐ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കറണ്ട് ഇപ്പൊ ഐ ഡാഷ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വൺ ആയിക്കോട്ടെ ഈ രണ്ടാം നിൽക്കുന്ന കറണ്ട് ആദ്യം എടുത്ത കറണ്ടിന് ഡബിൾ ആണ് വിചാരിച്ചുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഐ ആണ് വിചാരിച്ചുള്ളൂ അപ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന താപം നമ്മള് കൊടുക്കുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപം എന്താവും നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഇക്വൽ ടു അഡ് ഇസ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എച്ച് വൺ രണ്ടാമതുണ്ടായ താപം രണ്ടാമതുണ്ടായ താപം എച്ച് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ വൺ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിൽ ഒരു പിന്നെ കറണ്ട് കറണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു താപം കിട്ടി രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ ഒരു ആദ്യം കൊടുത്ത കറണ്ടിന്റെ ഡബിൾ ആക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ താപം ചൂടുണ്ടാക്കുന്ന ചൂട് കൂടുമോ കുറയുമോ എത്ര കൂടുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഉണ്ടായ കറണ്ട് എച്ച് വൺ എസ് ഇക്വൽ ടു രണ്ടാമത് കൊടുത്ത കറണ്ട് ഐ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻ ടി അതായത് പ്രതിരോധവും അതുപോലെ തന്നെ സമയവും കൊടുക്കുന്ന സമയം മാറ്റുന്നില്ല അത് പഴയ ആ വാര്യം തന്നെ അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന താപം എത്രയാവുന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഐ വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഇസ് ഐ വൺ ടു ഐ നേരത്തെ ഉണ്ടായ കറണ്ടിന്റെ ഡബിൾ ടു ഐ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ടി ദാറ്റ് ഈസ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി വട്ട് ഇസ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അതായത് ഈ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായ താപമാണ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായ താപമാണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അതിന്റെ ഫോർ ടൈംസ് ആയിരിക്കും അതായത് കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാല് താപം ഫോർ ടൈംസ് ആവും കാരണം ഇവിടെ ഐ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ മതി ഐ സ്ക്വയർ ആവുമ്പോ എന്താവും ടു ആണെങ്കിൽ ടു അതായത് കറണ്ട് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാല് താപം ഫോർ ടൈംസ് കറണ്ട് ത്രീ ആണെങ്കിലോ താപം ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ടൈംസ് ആവും ഓക്കെ കറണ്ട് സിക്സ് ടൈംസ് ആണെങ്കിലോ താപം സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് ടൈംസ് ആയിട്ട് ആയിട്ട് കൂടും കറണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് കറണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന താപം കൂടും കാരണം എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഐ സ്ക്വയർ ഡബിൾ അതായത് വർഗേറ്റ് കൂടും ഇപ്പോൾ ടു ആണെങ്കിൽ ടു ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത ടു ആംബിയർ ആണ് രണ്ടാമത് കൊടുക്കുന്ന ഫോർ ആംബിയർ ആണ് അതായത് ആദ്യം കൊടുത്തതിന്റെ ഡബിൾ ടു ഇന്റെ ഡബിൾ ഫോർ ആണ് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപം ഇപ്പോ ആദ്യം ടു ആംബിയർ കൊടുത്തപ്പോ പത്ത് ജൂൺ ആണ് താപം ഉണ്ടായത് പത്ത് ജൂൺ ആണ് താപം ഉണ്ടായത് അപ്പോ ഈ ഫോർ ആംബിയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ പത്തിന്റെ നാല് ഇരട്ടി നാൽപ്പത് ജൂഡായിട്ട് മാറും അതാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ടു ആംബിയർ കൊടുത്തു ടു ആംബിയർ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ജൂഡ് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര താപം കിട്ടിയത് ടെൻ ഓം ടെൻ ജൂഡാണ് വിചാരിച്ചോളൂ അസ്യം ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ സെയിം അതേ പ്രതിരോധം അതേ പിന്നെ ടൈമും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ടു ആംബിയർ ഇത് ഫോർ ആംബിയർ ആയി അതായത് ടൂവിന്റെ ഡബിൾ ആക്കി ടൂവിന്റെ ഡബിൾ ആക്കി ടു ടൈംസ് ആക്കി അപ്പോ ഇവിടെ എന്താവും ഫോർ ടൈംസ് ആവും ഫോർ ടൈംസ് ആവും ദാറ്റ് ഈസ് നാൽപ്പത് ജൂഡ് ആയിട്ട് മാറും കാരണം ഈ കേഷനിൽ ഐ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഐ സ്ക്വയർ വർഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ കറണ്ട് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാല് എന്താവും താപം ഫോർ ടൈംസ് ആവും കറണ്ട് ത്രീ ടൈംസ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് താപം നയൻ ടൈംസ് ആവും കറണ്ട് ഫോർ ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ താപം സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് കറണ്ട് ഫൈവ് ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ താപം ട്വന്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ആവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റെജിസ്റ്റർ നോക്കാം കറണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കറണ്ടിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി കറണ്ട് ഹാഫ് ആക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇപ്പോ ഐ ഡാഷ് ഐ ഡാഷ് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ കറണ്ടിന്റെ പകുതിയാണ് വിചാരിച്ചുള്ളൂ ആദ്യത്തെ കറണ്ടിന്റെ പകുതി അപ
നേരത്തെ ഉണ്ടായ കറണ്ടിന്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് സോറി നേരത്തെ ഉണ്ടായ താപത്തിന്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ താപം കുറയും അതായത് കറണ്ട് പകുതി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന താപവും പകുതിയല്ല വൺ ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് കുറയും കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് നേരത്തെ കൊടുത്തതിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ആക്കണെങ്കിലോ വൺ ബൈ ഫോർ ഫോർ ഇൻഡെ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ഉണ്ടാകുന്ന താപം നന്നായിട്ട് കുറയും എത്രയാവും വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിട്ട് കുറയും ഓക്കെ അപ്പോ കറണ്ട് ഡബിൾ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡബിൾ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താപം ഫോർ ടൈംസ് അതായത് ടു ഇൻഡ് സ്ക്വയർ ഫോർ ത്രീ ത്രീ ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ നയൻ ടൈംസ് ഫോർ ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് അങ്ങനെ പോകും ഇനി ഹാഫ് ആക്കണമെങ്കിലോ വൺ ബൈ ടു ആക്കണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആക്കണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ നയൻ ടൈംസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആക്കണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ഓക്കെ അതാണ് കറണ്ടിന്റെ റിലേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർട്ടിന്റെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കറണ്ട് ഡബിൾ ആക്കുമ്പോൾ താപം ഡബിൾ ആവും അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ത്രീ ടൈംസ് ആക്കുമ്പോൾ താപം എന്താണ് നയൻ ടൈംസ് ആവും ഓക്കെ ഇനി പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ആറ് ഈ സമാഹ്യത്തിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വർഗമായിട്ട് പോണത് ഓക്കെ ടു ആകുമ്പോൾ ഫോർ ആണത് ത്രീ ആകുമ്പോൾ നയൻ ആണത് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഒന്നുമില്ല ആറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം ടു ഓം ആണ് വിചാരിച്ചുള്ളൂ പിന്നെ അതിന് ഡബിൾ ആക്കി ഫോർ ഓം ആക്കി അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ താപവും ഡബിൾ ആവും അല്ലാതെ ടു ഇൻ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ടൈംസ് ആവില്ല ഇനി പ്രതിരോധം ത്രീ ടൈംസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ത്രീ ടൈംസ് അതേപോലെ തന്നെ താപവും ത്രീ ടൈംസ് ആയി മാറും അല്ലാതെ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ആയിട്ട് മാറൂല കാരണം ആറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ സ്ക്വയർ പോലെ ആർ സ്ക്വയർ ഇല്ല ഓക്കെ ആറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ടി ടി അല്ല ആറ് തന്നെ പകുതി ആക്കണമെങ്കിലോ ഇപ്പൊ പത്ത് ഓം ഉള്ളത് അഞ്ച് ഓം ആക്കി അപ്പൊ താപം അതേപോലെ പകുതി ആയിട്ട് കുറയും പിന്നെ പ്രതിരോധം വൺ ബൈ ഫോർ ആക്കണമെങ്കിലോ താപവും വൺ ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് കുറയും ഓക്കെ അത് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ആണ് പക്ഷെ കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആണ് മറക്കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സമയവും സമയം ഡബിൾ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ താപം ഡബിൾ ആവും കാരണം സമയം തന്നെ നേരിട്ട് റിലേഷൻ ആണ് സ്ക്വയർ ഇല്ല സമയം ഡബിൾ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ താപവും ഡബിൾ ആവും സമയം പകുതി ആക്കണമെങ്കിൽ പകുതി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ താപവും പകുതിയാവും ഞാൻ കഴിച്ചിക്കോട്ടെ കറണ്ട് ഡബിൾ ആക്കി കറണ്ട് ഡബിൾ ആക്കി ആറും ടീയും ഹാഫ് ആക്കി അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ബുക്കിലുള്ള ചോദ്യം ഒന്നല്ല ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ചാലകത്തിൽ ആദ്യം കൊടുത്ത താപത്തിന് താപ ഉണ്ടായ ആദ്യം കൊടുത്തപ്പോ ഉണ്ടായ താപത്തിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് ഉണ്ടായ താപം എത്രയാണെന്ന ചോദ്യം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡബിൾ ആക്കുന്നു ഐ വൺ എന്താക്കുന്നു ടു ഐ ആക്കുന്നു ആർ വൺ ഓ ഹാഫ് ആർ വൺ ആക്കുന്നു അതായത് നേരത്തെ ഉള്ള പ്രതിരോധത്തിന് പകുതി ആക്കുന്നു ടി ഓ ടി വൺ ഓ ഹാഫ് ടി ആക്കുന്നു ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് എച്ച് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ഐ വൺ സ്ക്വയർ ആർ വൺ ടി വൺ ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് ഐ വൺ സ്ക്വയർ ടു ഐ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വാട്ട് ഈസ് ആർ വൺ വാട്ട് ഈസ് ആർ വൺ വൺ ബൈ ടു ആർ വൺ ബൈ ടു ആർ ഇൻ ടു വാട്ട് ഈസ് ടി വൺ വാട്ട് ഈസ് ടി വൺ ഹാഫ് ടി ആ പകുതി വൺ ബൈ ടു ടി ഇന്ന് കൂടും ടു സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു ആറ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ നോക്കിക്കോളൂ ടു സ്ക്വയർ എത്രയാ ഫോർ ഐ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഐ അപ്പോൾ ഈ ടുവും ഈ ടുവും ഈ ടു സ്ക്വയർ കട്ട് ആയി പോകും ഇവിടെയും ഫോർ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെയും ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ കട്ട് ആയി പോകും ബാക്കി എന്താവാ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ഐ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ദാറ്റ് ഈസ് നോ ചേഞ്ച് നോ ചേഞ്ച് അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്താ കറണ്ട് ഡബിൾ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് ആയി കറണ്ട് ഡബിൾ ആയി അപ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് ആയി റെസിസ്റ്റർ പകുതിയാക്കി അപ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ആയി ടൈമും പകുതിയാക്കി അപ്പോൾ ഹാഫ് വീണ്ടും പിന്നെ സോറി ഒന്നും കൂടിയും കറണ്ട് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും താപം ഫോർ ടൈംസ് ആവും ഓക്കെ ഫോർ ടൈംസ് റെസിസ്റ്റർ പകുതിയാക്കി അപ്പോൾ ഇത് ഫോറിൻ്റെ പകുതി ടു ആയി ടു ടൈംസ് നേരത്തെ ഉണ്ടായ കറണ്ടിൻ്റെ സോറി
കറണ്ട് തുല്യമാകുമ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് തുല്യമാണോ അതെ ഇതൊറ്റ ലൈനേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇവിടെ പോകുന്ന കറണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇവിടെ പോകുള്ളൂ വേറൊരു വേറെ കറണ്ട് വരാനോ പോകാനോ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറണ്ടും ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് തുല്യമാണ് കറണ്ട് തുല്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റർ കൂടുമ്പോ ഹീറ്റും കൂടും കാരണം ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എച്ച് സി കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി കറണ്ട് സെയിം ആണ് പിന്നെ ആർ കൂടുമ്പോ എന്ത് കൂടും ഹീറ്റും കൂടും ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി സീരീസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പാരൽ നോക്കാം ഇത് ഒന്നാമത്തെ രജിസ്റ്റർ ഇത് രണ്ടാമത്തെ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ടെൺ ഓം ആണ് ഇത് ട്വന്റി ഓം ആണ് ഓക്കെ ഇതിവിടെ പോകുന്ന ആംബിയർ എത്ര ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് ജസ്റ്റ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് സേ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കൂല ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെ ഈ ടെൺ ഓം രജിസ്റ്ററിലാണോ ട്വന്റി ഓം രജിസ്റ്ററിലാണോ കൂടുതൽ താപം ഉണ്ടാവുക എവിടെ ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ശ്രേണി രീതിയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ രജിസ്റ്റർ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ താപം കൂടും രജിസ്റ്റർ കൂടുമ്പോൾ താപം കൂടും കാരണം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ കൂടുമ്പോൾ താപം കൂടും ഇനി വൺ ബൈ ആർ ആണെങ്കിൽ എന്താ റിലേഷൻ വരിക വൺ ബൈ ആർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എച്ച് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് കുറയുമ്പോൾ ഹീറ്റ് കൂടും പ്രതിരോധം കുറയുമ്പോൾ താപം കൂടും പ്രതിരോധം കൂടുമ്പോൾ താപം കുറയും അതാണ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിപരീത അനുപാതം ഇത് നേർ അനുപാതമാണ് എച്ച് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ആർ ആണ് ഇത് ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഇത് സമാന്തര രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ വരിക എച്ച് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വൺ ബൈ ആർ എന്താ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഇതിനും ഇതിനും കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ കറണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഉണ്ടാവാം കറണ്ട് എവിടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം ഇതിലാണോ ഇതിലാണോ ഇവിടെ ടെൺ ഓമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആയിക്കോട്ടെ കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ട്വന്റി ഓം ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ആയിക്കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് കറണ്ട് കൂടും കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിന്റെയും കൂടും കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കൂടും അപ്പോ എച്ച് സി കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഇത് ഇത് നോക്കിയാൽ മതി ശ്രേണി രീതിയിലെ ആ താപം കൂടോ കുറയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി എച്ച് സി കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് വോൾട്ടേജ് രണ്ടിനും സെയിം ആണ് കാരണം സമാന്തര രീതിയിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരേ വോൾട്ടേജ് വരാം ഇപ്പോൾ ബൾബിനും ഫാനിനും പിന്നെ എല്ലാ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെന്റ്സിനും തുല്യ വോൾട്ടേജ് വരാം കാരണം അവിടെ സമാന്തര രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സമാന്തര രീതിയിലാണെങ്കിൽ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും എല്ലാ ഉപകരണത്തിനും വരാം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനും ഇതിനും വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയി വരാം അപ്പോൾ വോൾട്ടേജിന് കാര്യത്തിൽ നോക്കാനില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ആരുള്ളൂ ഇവിടെ മാറ്റുള്ളൂ സമയവും നോക്കാനില്ല കാരണം രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആറ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ആറ് കുറയുമ്പോൾ താപം കൂടും ഇവിടെ ആറ് കുറവേതിനാ ഇവിടെ ടെൻ ഓം ആണ് ഇവിടെ ട്വന്റി ഓം ആണ് ടെൻ ഓമിനാണ് പ്രതിരോധ കുറവ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ താപം നന്നായിട്ട് കൂടും നേരത്തെ ചെയ്തത് മറക്കണ്ട ശ്രേണി രീതിയിൽ ആകുമ്പോൾ ട്വന്റി ഓമിന്റെ അവിടെ ആയിരുന്നു താപം കൂടുതൽ കാരണം അവിടെ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ സമാന്തരത്തിൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ കാരണം വോൾട്ടേജ് ആണ് സെയിം കറണ്ട് സെയിം അല്ല ഇവിടെ നല്ലോണം കറണ്ട് പോകും ഇവിടെ കുറച്ച് കറണ്ട് പോകുള്ളൂ നല്ലോണം കറണ്ട് പോകാൻ കാരണം ഇവിടെ പ്രതിരോധം കുറവാണ് അതുകൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ സുഖമാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അവിടെ നല്ലോണം താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഒരു ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഇരുന്നൂറ് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ചാലകത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ വൈദ്യുത പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നു എത്ര സമയത്തേക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് വൈദ്യുത പ്രവഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര താപം ഉൽപ്പാദിപ
നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പറയൂ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഐ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആറും തന്നിട്ടുണ്ട് ടി തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമുല അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റണം ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് മുന്നൂറ് ഇനി നോക്കാം എച്ച് സിക്കൽ ടു എത്ര ഐ സീറോ പോയിന്റ് ടു അതിന് സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എത്ര ആർ എത്ര ടി എറിഞ്ഞാല് മുന്നൂറ് ഓക്കെ ഈ സിക്കൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്നാല് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ബൈ അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് ഓക്കെ നൂറിൽ എത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ട് നൂറിൽ ആകെ നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറിലോ എട്ട് എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എട്ട് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ജൂൾ ഹീറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂൾ ഇനി നാല് പോയിന്റ് നാല് പോയിന്റ് രണ്ടാണ് നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ജൂൾ ആണ് ഒരു ഒരു കലോറി നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ജൂൾ ആണ് ഒരു കലോറി അപ്പോ ഇത് എത്ര കലോറി ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ജൂൾ ആണ് എത്ര എത്ര കലോറി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ് മാങ്ങ ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ് മാങ്ങ അതിൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മാങ്ങളില് ഓരോ കൊട്ട ഉണ്ടാക്കണം ഓരോ കൊട്ട കുറച്ച് കൊട്ട ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ കൊട്ടയിലും പതിനഞ്ച് മാങ്ങ വീതം ഇടണം പതിനഞ്ച് മാങ്ങ ഒരു കൊട്ടയിൽ പതിനഞ്ച് മാങ്ങ ഒരു കൊട്ടയിൽ അങ്ങനെ എത്ര മാങ്ങ ഉണ്ടാവും ആകെ മാങ്ങ തൊണ്ണൂറാണ് പതിനഞ്ച് കൊട്ട പതിനഞ്ച് മാങ്ങൾ ഓരോ കൊട്ടയക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര കൊട്ട ഉണ്ടാവും ആകെ എന്ന് കാണുന്ന നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ തൊണ്ണൂറിന് ആകെ മാങ്ങനെ എത്ര കൂട്ടാക്കണം എത്ര എത്ര മാങ്ങേണ്ട കൂട്ടാക്കണം പതിനഞ്ച് മാങ്ങേണ്ട അല്ലേ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ഇരിക്ക ആ തൊണ്ണൂറിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ടിരിക്ക അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആകെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറുണ്ട് നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ജൂലാണ് ഒരു കലോറി അപ്പോ ഈ എത്ര കലോറി ഉണ്ട് കാണാന് ഈ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിനെ നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ മതി അപ്പോ കലോറിയിലുള്ള ഊർജം കലോറിയിലുള്ള ഊർജം സമം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ബൈ നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് അത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് സംതിങ് കലോറിയാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ഇത് ബുക്ക് ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ ഓക്കെ ശരി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വാട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബൾബ് അതിന്റെ പ്രതിരോധം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓമാണ് അത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന താപ ഊർജം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് പിന്നെ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത് നൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ എച്ച് സിക്കൽ ടു നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വി ഐ ടി ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വിയും ആറും ടി ഉണ്ട് ഇവിടെയും വിയും ആറും ടി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇത് ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടും ഇത് ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ ഐ കാണണം ഇവിടെ ഇവിടെ ഐ കാണണം ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഐയും ഒന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം എച്ച് സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ ടി വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എത്ര വി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി എത്ര ടി 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 നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ ആർ എത്ര ആറ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓക്കെ ഇ സീറോയും ഇ സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ എന്താ വരാം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യും ഇരുപത്തി മൂന്ന് എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്നുണ്ട് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഓക്കെ ഇനി പത്തും നാലും കട്ട് ചെയ്യും പത്ത് എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് സീറോ പത്ത് പത്തിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് ഇവിടെയോ രണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ രണ്ടും ഈ പതിനെട്ടും എട്ടാം എത്രയാ
ആദ്യം ഐ കാണണം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഹോംസ് ലോ വി ഫോർ വിക്ടറി അയാൾ മുകളിൽ വരും പിന്നെ ഐ യു ആറും ഐ യും മാറും അപ്പൊ ഐ കാണണമെങ്കിൽ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒത്തി പിടിക്കാം വി ബൈ ആർ ഐ സിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ സിക്കൽ ടു വാട്ട് ഇസ് വി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ വാട്ട് ഇസ് ആർ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എത്ര ഇരുപത് ഉണ്ട് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നാല് എത്ര വരാ വൺ ബൈ ഫോർ ആംബിയർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ചെയ്യാം എച്ച് സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടി ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ടി നൂറ്റി അമ്പത് ദാറ്റ് സിക്കൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അമ്പത് ഓക്കെ പതിനെട്ട് പതിനാറിലത്തെ നാലുണ്ട് പതിനാറിലത്തെ നാലുണ്ട് നാല് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഇത്ര നാലുണ്ട് നോക്കാം തൊണ്ണൂറ്റിൽ ഒമ്പത് രണ്ട് നാലുണ്ട് പിന്നെ എട്ട് രണ്ട് നാല് എട്ട് ബാക്കി ഒന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര നാലുണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഓക്കെ ഇനി വീണും നാലിലെത്ര നാലുണ്ട് നാല് എത്ര നാലുണ്ട് നാലിലെത്ര നാലുണ്ട് ഒന്ന് പതിനെട്ടിലെത്ര നാലുണ്ട് പതിനെട്ടിലെത്ര നാലുണ്ട് ഡാ പതിനെട്ടിലെത്ര നാലുണ്ട് നാലല്ലേ നാല് നാല് പതിനാറ് നാല് പിന്നെ ബാക്കി നാല് നാല് പതിനാറ് ഇവിടെ പതിനെട്ടാണ് രണ്ട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് പൂജ്യം ഇരുപത് ഇരുപതിലെത്ര നാലുണ്ട് അഞ്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇവിടെ പൂജ്യം ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇത് തന്നെയല്ല നേരത്തെ കുണിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി വേറെ കുണിച്ച് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എത്ര വരാ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് പൂജ്യം ചൂട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും എവിടെയാ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ ഓക്കെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം ഏതാണത് യെസ് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി വി എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഐ ഒ ഒന്ന് ബി നാല് ഇൻറ്റു ടി ഒ വൺ നൂറ്റി അമ്പത് സെക്കൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് പൂജ്യം ജൂൺ ഓക്കെ വി ആർ ഗോയിൻ ടു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പ്രതിരോധങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം പ്രതിരോധകങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ബൾബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വേറെ ബൾബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ബാറ്ററി കൊടുത്തപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരേ പോലെ കേട്ടോ ഇത് ബി വൺ ഇത് ബി ടു രണ്ടും ഒരേ പവറും ഒരേ പ്രതിരോധം ഒക്കെയാണ് വേറെ ഒരു സെയിം ബൾബ് ആണ് ഓക്കെ വേറെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതായത് ഇത് സെയിം രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഓക്കെ സെയിം ബാറ്ററി ഇവിടെയാണോ ഇവിടെയാണ് നല്ലോണം അടിപൊളിയായിട്ട് പ്രകാശിക്കുക എവിടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയാണോ ഇവിടെയാണോ നന്നായിട്ട് പ്രകാശിക്കുക ഇവിടെയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഈ ബൾബിൽ പറയുന്ന പവർ അതേ പവർ കിട്ടും ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ അതേ പവർ കിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് വോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് വോട്ടും ഇവിടെ മൂന്ന് വോട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ആറ് വോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറ് വോട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ ആറ് വോട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ കറണ്ട് ഇതിന് വേണ്ട കറണ്ട് ഇത് വലിച്ചെടുക്കും അതിന് വേണ്ട കറണ്ട് ഇത് വലിച്ചെടുക്കും ഓക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചാർജ് കഴിഞ്ഞു വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് സമാന്ത രീതിയിൽ സമാന്ത രീതിയിലാകുമ്പോൾ പ്രതിരോധം അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റൻസ് കൂടുമോ കുറയോ സഫല പ്രതിരോധം കൂടുമോ കുറയുമോ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇത് ശ്രേണി രീതിയാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് തുല്യം ഐ തുല്യമായിരിക്കും തുല്യം തുല്യമായിരിക്കും കാരണം ഇതിന് ഇതീ കൂടെ പോകാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ ഇതീ കൂടെ പോകണം ഫുൾ കറണ്ട് ഇതീ കൂടെ പോകും ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ വൺ നോക്കാം ഇവിടെ ആർ ടു നോക്കാം ഓക്കെ ആർ വൺ ആർ ടു ഇനി ഇവിടെ ആർ വൺ ആർ ടു പിന്നെ കറണ്ട് തുല്യാണ് ഐ ഐ പക്ഷെ വി മാറ്റണം ഇവിടെ വി വൺ ഇവിടെ വി ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ വി ടു ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ള ആകെ വോൾട്ടേജ് എടാ വോൾട്ടേജ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീറ്ററാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീറ്ററാണ് അമ്മീറ്റർ ഓക്കെ വോൾട്ട് മീറ്റർ എപ്പോഴും സർക്യൂട്ടുമായി സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിക്കണം സമാന്തരം എന്നാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഘടിപ്പിക്കണം ഇതാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് എന്തുള്ളത് ബാറ്ററി ഉള്ളത് ഇതാണ് വ
നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടുമായി ശ്രേണീ രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കണം അതായത് ഇങ് ഇതിന് പോകാൻ ഇങ്ങനെ വഴിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ വഴിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ വണി പോവാം ഇങ്ങനെ പോ വണി പോവാം അതാണ് സമാന്തര രീതി പക്ഷെ ശ്രേണി രീതി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ആ ഒറ്റ വഴി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ വേണം അമ്മീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കാൻ അമ്മീറ്റർ ഇതാ ഇത് ഇവിടെ മാത്രം ഇത് ഇവിടെ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് ശ്രേണി രീതി ഇതാണ് സമാന്തര രീതി അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് അളക്കാൻ എപ്പോഴും സമാന്തര രീതിയും കറണ്ട് അളക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഓക്കെ ഇത് നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പത്ത് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറ് വോൾട്ടും ഇവിടെ നാല് വോൾട്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആറ് വോൾട്ട് ഇവിടെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിരോധ പ്രതിരോധമായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രതിരോധം കൂടുമ്പോൾ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കൂടും ഇവിടെ പ്രതിരോധം കുറയുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറയും അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കാര്യം ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വി ഐ ആർ വി ഐ ആർ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ ഐ എൻ്റു ആർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതും ഇതും കൂട്ടിയതാണ് ഇത് വി വൺ വി വൺ ഇത് വി ടു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജിന് ഈ വോൾട്ടേജ് അതായത് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയതാണ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഓക്കെ വി വൺ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആണ് ഐ ആർ ആണ് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ ഇൻ ടു ആർ വൺ ഐ വണ്ണും ഐ ടു എന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഐ ഇൻ ടു ഐ ഐ മാത്രം മതി കാരണം ഇവിടെയും ഇവിടെയും കറണ്ട് തുല്യാണ് പിന്നെ എന്താ മാറ്റുള്ളൂ പ്രതിരോധം മാറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ ഇനി ഇവിടെയോ വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ വി വണ്ണിന് പകരം ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കാണ് എന്താ ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് വി ടിന് പകരം മറ്റേ കൊടുക്കാണ് എന്താ ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു ഓക്കെ ഇനി ഈ വി പകരം ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ഇൻ ടു ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ഇൻ ടു ആർ ആർ എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ഫുള്ള് സഫല പ്രതിരോധമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഭയങ്കര ചൂടാണ് അപ്പോൾ വിയർപ്പ് കുളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രതിരോധം കാണാനുള്ള സമാഹിക്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ ആകെ പ്രതിരോധമാണ് ഐ ഇൻറ്റു ഈ ടോട്ടൽ പ്രതിരോധം അതായത് ഇവിടെ ആ ടോട്ടൽ പ്രതിരോധത്തെ നമുക്ക് ആർ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഓക്കെ ഇനി ഈ കറണ്ടും ഈ കറണ്ടും ഈ കറണ്ടും ഒക്കെ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് വെട്ടാം അപ്പോൾ എന്താ വരാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇനി ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടെങ്കിലോ പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടെങ്കിലോ ആർ ഫോർ നേരെ കൂട്ടിപ്പോയാൽ മതി ശ്രേണി രീതിയിൽ ടോട്ടൽ പ്രതിരോധം കാണാനും നേരെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഒരേ പോലത്തെ ആണെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ചു ആമോ ഇവിടെ അഞ്ചു ആമോ ഇവിടെ അഞ്ചു ആമോ അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് അഞ്ചു ആമോ നിരത്തി വെച്ചേക്കണം ശ്രേണിയിൽ അപ്പോൾ ആകെ പ്രതിരോധം എത്ര ഉണ്ടാവുക ഇരുപതല്ലേ എത്ര ആമോൻ്റ അഞ്ചു ആമൻ്റെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നൂറ് ആമോ ആയിരിക്കും മൊത്തം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ പ്രതിരോധം ഓരോ പ്രതിരോധത്തിനും ആർ ഓമർ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ആകെ ആകെ പ്രതിരോധം ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ആർ ആയിരിക്കും എൻ ഇൻറ്റു ആർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു ആർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ശ്രേണിയാണെങ്കിൽ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ പ്ലസ് അങ്ങനെ പോവാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം സമാന്തരം നോക്കാം സമാന്തരം ആകുമ്പോൾ എന്താ വരും നോക്കാം ഇത് ഇവിടെ പോകുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആണോ അല്ല ഇവിടെ ഐ വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഐ ടു ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിലുള്ള വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണോ അതെ ഇനി ഇവിടെയാണ് ഐ ഈ ഐ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഐ ആണ് ഐ വണ്ണും ഐ ടു കൂട്ടിയാൽ ഈ ഐ കിട്ടും ഐ എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു നമുക്കറിയാം ഹോം സ്ലോ വി ഐ ആർ നമുക്ക് എന്ത് കാണണം ഐ കാണണം ഐ എസ് ഇക്വൽ ടു എന്താ ഐ പൊത്ത് പിടിക്കാം എന്താ പറയുക വി ബൈ ആർ ഐ എസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഐ വൺ
is equal to v by r1 plus v by r2. But v um v um v um can't take away. 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 by r is equal to 1 by r1 plus 1 by r2. Okay. This is the equation. Now again, the m on the cross multiplies m. Either one and see the outcome in the vira no come. Is equal to 1 by r is equal to 1 into r2 r2 plus 1 into r1 r1 by r1 into r2 r1 into r2 okay about either 1 by r and one one by r and 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 r is equal to yellow mogul r1 r2 by r1 plus r2 either on a Samadhi is the same as the Pradhrojan group, which is the same as the R1, R2 by R1 plus R2. This is the same as the R1 plus R2 plus R3. This is the same as the R1 plus R2 plus R3 plus R4. This is the same as the R1, R2 by R1 plus R2. This is the same as R1, R2 plus R3 plus R2. प्लस आर वन आर थ्री बाय आर वन आर टू आर थ्री ओके दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट इधर इम्पोर्टेंट ओके अलग इल इधर ने वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इधर इस चीज़ ने मुकेंद्र यम लाच हो जाने चाहिए बच्चों ओके इन नमक करते हैं अब मार करना स्ट्रेनी आने अब एक और कारिंग बोली इबड़ा बो एक रेस्टोरेंट है अब � Anjay by Rande, Mona Nagro, Aga Prada Truda, Anjay by Mona, Nanaka, Nale by Mona Patanaka, Pate by Mona. Okay, about N or restance or Prada than our own restanceum, yeah, out of N and num restanceum, some other to a single, Safala Prada, R by N, R by N. Okay, you know, cut there. Ini perjalanan mana sahaja yang anda tengok le. Perjalanan mana le? Emel le elektronik board ke poli cewek kerana ada kanan macam tu, urus sahaja. Nada bukti le, arah situ rende. Enggan enggan anda tengok, enggan enggan anda tengok. Nada sahaja ni kuar. Okay. Pada korai kal kalais ni dah. Ini kalais ni, mungkin yang mak ini, ini resistance ni value itu kanan macam tu. Okay. Ini ada pin color code rende. B B R O Y B B R O Y ग्रीन बी वी ग्रे एंड डब्ल्यू ओके बी ब्लैक ब्लैक एंड ब्राउन एंड रेड एंड ऑरेंज एंड येलो एंड ग्रीन एंड ब्लू एंड वायलेट एंड ग्रे and white अब ये बढ़ते रहने ना इधर दरने चलो R O R O आने के लिए इधर और नाम थे वो zero one two three four अगर वो तो ये पढ़ो zero one two three वो इधर रहने के लिए first इतना नाम बेस twenty three इन जो यार ते green आने चलो green green आने के लिए one zero one two three four five इन जो ten raised to five Pilih last tu mana dong? Adik gold ane gile plus or minus five percent aja dong. Adik ni tolerance. Dah itu, nama orang istilah itu, perjuangan ini kalau kodan korang ni chance ada anjir sama. Pilih gold, pilih silver ane, silver ane gile plus or minus ten percent aja. Kalau orang ni lagi no color ane gile, no color ane gile plus or minus twenty percent aja. Okay? अदाना इन्हें ना हमारे तो अदान पढ़ी करना आवश्यक है ना ना जस्ट पार्किंग नलों इधर B B E समान पढ़ी करने रो कोड अंडे इन्दर ना रहे हो B B Roy Great British राइट पेरा ना B B Roy Great British B B Roy Great British is very good wife is very good wife ओके B B Roy Great British very good wife B, black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, grey, white. Okay. Now, let me tell you what I'm going to do. Black, bullet, black, bullet, roy, gobarath in the back, back, viman, grip, and grip. That's it. 
ബ്ലാക്ക് ബുള്ളറ്റ് ഉള്ള റോയ് ഗോപുരത്തിന്റെ ബാക്കിലുള്ള വിമാനത്തിന്റെ ഗ്രിപ്പിലെ ഗ്രിപ്പിൽ വെള്ള പൂശി ബ്ലാക്ക് ബുള്ളറ്റ് ഉള്ള ബ്രൗൺ റോയ് ആർ റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഗോപുരത്തിന്റെ ഗ്രീൻ ബാക്കിലെ ബ്ലൂ വിമാനത്തിന്റെ വയലറ്റ് ഗ്രിപ്പിൽ ഗ്രേ വെള്ള പൂശി വൈറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കോഴാണ് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയാം ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സഫലപ്രദം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ പറയാനുള്ളത് വോൾട്ടേജ് എവിടെയാണ് തുല്യം വരിക ഇതാണ് ശ്രേണി രീതിയിൽ ഇതാണ് സമാന്ത രീതിയിൽ സമാന്ത രീതിയിൽ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് വോൾട്ടേജ് അല്ല ഇവിടെ എന്ത് തുല്യം കറണ്ട് അല്ല സഫല പ്രതിരോധം ഇവിടെ അഞ്ചാണ് ഇവിടെ അഞ്ചാണ് ഇവിടെ അഞ്ചാണ് ഇവിടെ അഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രേണിയാണെങ്കിൽ നേരം കൂട്ടിയാൽ മതി അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത് ഓമ വരാം അപ്പോ സഫല പ്രതിരോധം കൂടുന്നു ശ്രേണിയിൽ ഇവിടെയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് അഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പിന്നെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി രണ്ട് അപ്പോ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എത്ര വരാ രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഓം ആണ് ഇവിടെ വരാം അപ്പൊ എന്താ ഈ കുറഞ്ഞോ ഇവിടെ ശ്രേണിയിൽ സഫല പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്ന അതേ കറണ്ടിനെ ഇതിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് തുല്യം എവിടെയാ ശ്രേണിയിൽ കറണ്ട് തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെയോ കറണ്ട് തുല്യമാണോ അല്ല ഇതിൽ കൂടെ ഇവിടെ ചുറ്റ് പോകും ഇവിടെ നല്ല ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ കറണ്ടാ പോവാ പക്ഷെ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇവിടെ അഞ്ചു ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടെ കുറച്ച് കറണ്ട് പോകുള്ളൂ ഇവിടെ കുറെ കറണ്ട് പോവും ഇനി ഇവിടെ അല്ല വോൾട്ടേജോ തുല്യാണോ അല്ല ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് തുല്യാണെങ്കിൽ തുല്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഓമും പതിനഞ്ച് ഓമും ഇവിടെ അഞ്ച് ഓം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കൂടും ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കുറയും ഓക്കെ മാറ്റണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ കറണ്ട് മാറ്റണ്ടാവില്ല എത്ര ആണെങ്കിലും ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണെങ്കിലും ഒരേ കറണ്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെയും പോവാം പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് ആണെന്നില്ല ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കൂടും വോൾട്ടേജ് കുറയും ഇവിടെയോ ഇവിടെ കറണ്ട് തുല്യാണ് വോൾട്ടേജ് മാറ്റണ്ടാവും ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് തുല്യാണ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് നേരിക്കും ഇവിടെയും ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് പക്ഷെ കറണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ മാറ്റണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നല്ല പതിനഞ്ച് ഓം ആണെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് കറണ്ട് പോകും ഇവിടെ അഞ്ചോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടെ കൂടുതൽ കറണ്ട് പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ തുല്യാണ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് വ്യത്യസ്തമാണ് കറണ്ട് തുല്യാണ് ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യാണ് ഒരു സർക്യൂട്ടില് നാല് ഓം രണ്ട് ഓം പ്രതിരോധങ്ങൾ ശ്രേണി രീതിയിൽ കടിപ്പിച്ചു അതിന് ആറ് ആറ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ് വ്യത്യാസം കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് എത്ര ആണ് ആറ് നാല് ഓമും രണ്ട് ഓമും നാല് ഓമ് അമ്മ രണ്ട് ഓമ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രേണി രീതിയിലാണെങ്കിൽ നാലും രണ്ടും ആറ് ഓമ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വരാം ആറ് ഓമ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം വി ഐ ആർ നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് കറണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഐ കാണണമെങ്കിൽ വി ബൈ ആർ ചെയ്താൽ മതി ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വി എത്ര ഇവിടെ വി എത്ര ഇടാ വി നമുക്കറിയാം വി 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 ആർ ആണ് ആറ് വോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വി സീക്വൽ ടു ആറ് വോൾട്ട് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ബൈ ആറോ ആറ് ആറ് ബി ആറോ വൺ ആം ബി ആർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഇതേ ചോദ്യം അല്ല വേറെ പന്ത്രണ്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് ഓം നാല് ഓം പിന്നെ വോൾട്ടേജ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആണ് അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് നോക്കാം ശ്രേണി സമാന്തരാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ സിക്കൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആർ എ സിക്കൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എത്ര ആർ വൺ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് സിക്കൽ ടു പതിനാറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് നാലും പതിനാറ് വട്ടം നാല് നാലും പന്ത്രണ്ട് വട്ടം എത്ര ഒന്ന് ബി മൂന്ന് ഒന്ന് ബി മൂന്നാണ് ഇത്ര ആറ് സിക്കൽ ടു ഒന്ന് ബി മൂന്ന് ഓ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഐ ആണ് കണ്ടത് ഐ എ സിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് വി ബൈ ആർ ആണ് വി എത്രയാ പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് സിക്കൽ ടു ഇതിങ്ങോട്ട് പോകും എത്ര വരാ മുപ്പത്തി ആറ് ആംപിയർ ആണ് കറണ്ട് വരിക ഓക്കെ
ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ടു അതായത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ പതിനാറ് അതായത് എട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര വരാ നാല് നാല് പതിനാറ് പതിനാറ് നാല് നാലുണ്ട് പിന്നെ നാലും പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് നാലിൽ മൂന്ന് സിക്കറ്റ് മൂന്ന് ഇത്ര കിട്ടുക മൂന്ന് ഓമാണ് റെസ്റ്റൻസ് കിട്ടുക ഇനി നമുക്കറിയാം ഐ എസ് സിക്കറ്റ് വി ബൈ ആർ ആണ് വി ബൈ ആർ ആണ് സിക്കറ്റ് വി എത്രയാ വി 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 പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ആറോ ത്രീ പന്ത്രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ആംബിയർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പൂരിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് അടുത്ത ഞാൻ പറയണത് ഓക്കെ അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു 